അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പിസയാണ് അതും ഓവൺ ഇല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് ആദ്യമായി തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തൊടുത്തുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിയേക്കാം ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മാവ് പോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ചെയ്തൊന്ന് ഗ്രീസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് അതിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ വെക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അത് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിനാദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ എല്ലാം കൂടി പിടിച്ച് വെക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ നെസ്പെറിൻ്റെ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തോട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഫുള്ള് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാണെന്ന് മതി പിന്നെ അത്രയും ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് നെയ്യിൽ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെയ്യിലൊന്ന് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജും ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇത്രയും നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള സോസ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് അതേ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലാക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പിസ്സ കിടന്നുള്ള സോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഓർഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെച്ച മാവ് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കയ്യിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം നെയ്യ് കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാവ് ഇതിൽ വെച്ച് എല്ലായിടത്തും ആക്കി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മസുറല ചീസോ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും കൂടി മസുറല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പച്ചം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അപ്പച്ചമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ പിസ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്ക